নাশকতার অভিযোগে মির্জা ফখরুল ও ব্যারিস্টার মওদুদ সহ অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মীর নামে হাতিরঝিল থানায় মামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव প্রহুল কবির এসভি সকালে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মামলাটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তিনি বলেন বিএনপি জনসভা দেখে সরকার আরো ক্ষিপ্ত ও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছে বিএনপি বিশাল জনসভাবেশের পর থেকে সরকার আরো বেশি ক্ষিপ্ত ও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছে আগামী জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে সরকার ছক ধরে এগুচ্ছে महासचिव সহ জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা এবং জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা সেটারই প্রথম পদক্ষেপ সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে আদালতের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সফটওয়্যার ও অ্যাপস উদ্বোধন শেষে তিনি একথা জানান সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক আশ্রয় পেতেই এস কে সিনহা সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন ওনার উচ্চাভিলাষ এইগুলি উনি চরিতার্থ করতে পারেন নাই বলেই আজকে উনি এইসব আহাজারি করছেন বিদেশে পলিটিক্যাল অ্যাজাইলাম চান তার কারণ হচ্ছে তিনি দেশে আসলে হয়তো তার মধ্যে ভয় আছে যে এই যে মামলা মামলাগুলি তার মামলাগুলির সম্মুখীন হতে হবে এবং মামলাগুলিকে তার ফেস করতে হবে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে ও নতুন আঙ্গিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যবস্থা নিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে দায়ের করা রিটের শুনানি হবে আগামীকাল বিচারপতি মাইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামালের হাইকোর্ট বেঞ্চ এদিন ঠিক করেন গতকাল সোমবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় অ্যাডভোকেট ইউনুস আলী আকন্দ রিটটি দায়ের করেন যেখানে আইন ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ সাতজনকে বিবাদী করা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি দু হাজার চোদ্দ সালের মতো আবারও নাশকতার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর বিএনপির জনসভা দেখে সরকার আবারও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির ইসলিম আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিকল্পনা তৈরি করছে গোপন বৈঠক করছে ইনফরমেশন তো আমি জানব জানবে পুলিশ এ ধরনের অভিযোগে যদি কারো বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ দায়ের করে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে আদালতের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দুপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সফটওয়্যার ও অ্যাপস উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা জানান মন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক আশ্রয় পেতে এস কে সিনহা সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন যেহেতু সর্বৈব মিথ্যা সেই জন্য তিনি সেই সব কথা দেশের বাইরে গিয়ে বলছেন এবং আজকে এটা পরিষ্কার হলো যে এই সব কথা উনি বলছেন এই কারণ যে তিনি বিদেশে পলিটিক্যাল অ্যাজাইলাম চান তার কারণ হচ্ছে তিনি দেশে আসলে হয়তো মামলাগুলিকে তার ফেস করে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া যেটা বলছেন সেটা আদালতের মাধ্যমে হবে তেরোই অক্টোবর পদ্মা সেতুর কাজের অগ্রগতি দেখতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সঙ্গে ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও সেতুতে রেল সংযোগ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করবেন তিনি রাজধানীর বনানী সেতু ভবনে বিকেলে এই তথ্য জানান সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ও বায়দুল কাদের চলতি মাসের শেষের দিকে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সম্ভাব্য তারিখ জানানো হবে বলে জানান মন্ত্রী এ পর্যন্ত সেতুর ষাট ভাগ কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান ও বায়দুল কাদের পিলারের কোনো জটিলতা এখন নেই কাজ চলমান এক্সপ্রেস ওয়ের কাজও চলমান এবং পদ্মা সেতুর কাজও চলমান আমি আশা করি যে 
দিন কোন এই মুহূর্তে আমি দিতে পারব সেটা আমি অক্টোবরের শেষ নাগাদ আপনাদেরকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাব জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে ও নতুন আঙ্গিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যবস্থা নিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে দায়ের করা রিটের শুনানি হবে আগামীকাল বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামালের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই দিনটি ঠিক করেন গতকাল সোমবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় অ্যাডভোকেট ইউনুস আলী আকন্দ রিটটি দায়ের করেন যেখানে আইন ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ সাত জনকে বিবাদী করা হয় পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ বাজারে আনছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আগামী ন মাসের মধ্যে শুরু হবে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন এজন্য যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফুতামোরা কেমিক্যাল লিমিটেডের কাছ থেকে কারিগরি সহায়তা নিচ্ছে সরকার দুপুরে সচিবালয়ে ফুতামোরা কেমিক্যাল ও বাংলাদেশ জুটমিল কর্পোরেশন বিজেএমসি এর মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী বলেন নতুন পাট পণ্যের নাম হবে সোনালী ব্যাগ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ধরলা তুলাই এবং পূর্ণ ভবা নদীর নাব্যতা সৃষ্টি ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প সহ মোট পনেরোটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে যাতে অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক প্রকল্পগুলোর ব্যয় ধরা হয়েছে তেরো হাজার দুশো আঠারো কোটি একত্রিশ লাখ টাকা রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনএসি সম্মেলন কক্ষে সকালে এক নেক চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই অনুমোদন দেয়া হয় প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম কৃষিকে আরও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প টেকসই বন ও জীবিকা প্রকল্প বৈঠক শেষে অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানান ব্যাংক ঋণে জটিলতা খাদ্যপণ্য ও ওষুধের দাম বেড়ে যাওয়া সহ নানা কারণে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে দেশের পোলট্রি খাত রপ্তানি সক্ষমতা তৈরিতে ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি পোলট্রি খাবার আমদানিতে অগ্রিম কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা চলতি অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক তবে জিডিপির সংখ্যা যাই হোক এর সুফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ দেয় সংস্থাটি আর্থিক খাতে চাপ সংস্কারের পাশাপাশি খেলাফি ঋণের দিকে নজর বাড়ানোর পরামর্শ দেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের কর্মকর্তারা সকালে রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন তারা আরো জানাচ্ছেন তানজিলা নিচুম ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব কার্যালয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংস্থাটির প্রধান অর্থনীতিবিদ ড জাহিদ হোসেন আর্থিক খাত সংস্কার ভ্যাট আইন আধুনিকায়ন বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি এডিপি বাস্তবায়নে মনোযোগী হওয়ার বিষয়গুলো উঠে আসে প্রতিবেদনে বোঝা এবং এর ফলে যে মূলধন ঘাটতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে দেখা গেছে তার ফলে বাজেটের উপরে অতিরিক্ত চাপ আসতে পারে এবং এছাড়া তো রোহিঙ্গাদের কারণে যদি আমরা আন্তর্জাতিকভাবে সাহায্য পাচ্ছি মানে হিউম্যানিটেরিয়ান সাহায্য এখনো আসছে কিন্তু সেখানে যদি কোনো রকম ভাটা পড়ে তাহলে বাজেটের উপরে কিছু চাপ বাড়তে পারে এটা আর একটা ঝুঁকি সংস্কার এই এর চেয়ে বড় সুরক্ষা আর কিছুই হতে পারে না আমাদের নিজের প্রস্তুতি থেকে আরো শক্তিশালী করা জিডিপির প্রবৃদ্ধি সংখ্যার বিষয়ে বিতর্ক না করে এর টেকসই উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন সংস্থাটির কান্ট্রি ডিরেক্টর বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়ন করছে জানিয়ে এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি তানজিলা নিঝুম মোহনা সংবাদ ঢাকা বেসরকারি চ্যানেল একাত্তর টিভির বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি চেয়েছেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ইমা বিকেলে রাজধানীর কারবান বাজারে মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানায় সংস্থাটি কর্মসূচিতে একাত্মতা জানিয়ে নিরাপদ সড়ক চায়ের সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবার জন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে মানববন্ধনে অংশ নেওয়া গণমাধ্যম কর্মীরা বলেন দুর্ঘটনার বিচার ও তদন্তের জন্য প্রয়োজনে আলাদা কমিশন গঠন করা উচিত গত উনত্রিশে সেপ্টেম্বর রাজধানীতে ভিআইপি পরিবহনের একটি বাসের চাপায় মারা যান আনোয়ার হোসেন